我先生跟几个好朋友们，大家一起建设了一个所谓叫“猪头班”的家园。它是一个避世的地方。二零一九年，舒英一家人加入了这个农场。我们两家人是二十多年的朋友了，我们两个就是一虚一实的搭配吧，是朋友，是合作伙伴，但更像一家人。城市开车到这里也就一个小时，差不多十来年了。慢慢的就把房子盖好，张浦那一带老房子拆迁了以后，有留下一些条石啊，一要抢救，二要传承。可以看到闽南的典型的红砖，燕尾的屋顶，我们的建筑主体就是以赛古场为主，这一颗三角梅上去是我们的生活区。我先生自从二零一九年发生意外去世，人就是碰到一个坎，无法释放自己的时候，我就走到香了。哇，那个奶香奶香味哦，是不是？当我被山谷里的植物环绕，我就一点一点把自己内在的焦虑释放了。我省了好大的一笔去看心理咨询的钱。小石先生走了以后，哎，我们重新更紧密的在一起了。他们之前就弄了这个农场，我们一来到朱高兴就觉得，哎，这不就是我小时候生活的这地方吗？就一拍即合。我两千年从学校毕业，当了十三年的班主任，语文老师。我已经有两个女儿了。当我看到这片农场，我们当时孩子才五岁。我们家小朋友在三四岁之前都是属于比较内向，但是他来到农场，他就非常自得其乐，牵着小狗赶着羊，鸡群里面他会有争斗，鸭子在池塘里头红掌拨清波的生动的出现在你的面前呢，是坐在那边做做好题目都得不到的那种生机。其实大家都说体制内的教育很卷，我觉得其实是个剧场效应。当你前排的人站起来的时候，你不站起来，你就看不到。我接受我的孩子成为自己想要的那个人。我们还养了几只，六只很可爱的小猪。秋天的果实比较多，像龙眼啊、柚子啊、小鸟，比我们更知道哪一颗火龙果的味道是最好的。他们一家人的状态是就非常温馨的，我会。跟他们在朱高信那摘摘菜啊，做做饭啊。我们会做一些插花工作坊，很容易被山野的植物所打动，非常蓬勃怒放的生命。我终于成了一个跟植物一起在风中起舞的人了。他没有任何的算计，对人就是很坦诚。他说我。我有时候像贵妇，然后我说他就是个文艺女乞丐，就是那种互相调侃的，完全就不需要去戒备什么的。对，比较女性，我会更放肆。<笑>走进农场的那一刻，忘记很多烦恼，看到自己内心真正需要的一个栖息的地方。